പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സെവനിലെ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ആണ് ഇതിന് മുൻപുള്ള നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് കാണാത്തവർ ദയവായി ആ വീഡിയോസ് കാണുക ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഐ ബട്ടണിലും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ആസിഡ്സ് ബേസസ് ആൻഡ് സോൾട്സ് ആസിഡ് എന്താണെന്നും അവയുടെ ബേസിക് ഐഡിയാസും ദെൻ ബേസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്താണെന്നും അവയുടെ ബേസിക് ഐഡിയാസും ദെൻ സോൾട്ടിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ആദ്യമായി എന്താണ് ആസിഡ്സ് എന്ന് നോക്കാം ആൻഡ് ആസിഡ് ഈസ് എ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ സോ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ആ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിന് എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആണുള്ളത് സോ സോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുളിരസം അപ്പോൾ പുളിരസമുള്ള കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് ആസിഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മെനി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് സച്ച് ആസ് ലെമൺസ് കേഡ് വിനഗർ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ടേസ്റ്റ് സോർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആസിഡ് ഇൻ ദം നാം സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന നമ്മുടെ അടുക്കളകളിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളായ ലെമൺ കേഡ് വിനഗർ ദെൻ ഫ്രൂട്ടായ ഓറഞ്ച് എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം പൊതുവായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റാണ് പുളിരസം അല്ലെങ്കിൽ സോ ടേസ്റ്റ് ഈ പുളിരസത്തിന് കാരണം അവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം പുളിരസം വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവയിൽ ഏതോ ഒരു ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവയ്ക്ക് എന്ത് രസം സോ ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുളിരസം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആസിഡ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ആസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ ആസിഡ് ഇൻ ദം ആസിഡ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസസിനെയും നമ്മൾ ആസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് നാച്ചുറൽ ആസിഡ്സ് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ആസിഡ്സ് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ സിന്തറ്റിക് ആസിഡ്സും ഉണ്ട് സിന്തറ്റിക് ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലബോറട്ടറികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മാൻ മെയ്ഡ് ആസിഡ്സ് നാച്ചുറൽ ആസിഡ്സ് പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് നേച്ചറിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡ്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ ആസിഡ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആസിഡ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ നാച്ചുറൽ ആസിഡ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓറഞ്ച് ദെൻ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട് ഇവയിലൊക്കെ ധാരാളം ആസിഡ്സ് വൈറ്റമിൻ സിയും ആസിഡ്സും കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഫ്രൂട്ട്സിലും മറ്റു ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളിലും കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡ്സ് ആണ് എന്തറിയപ്പെടുന്നത് നാച്ചുറൽ ആസിഡ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആസിഡിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോർ ടേസ്റ്റുള്ള പുളിരസമുള്ള കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് ആസിഡ് ആസിഡ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസസിനെയും നമ്മൾ ആസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലെമൺ കേഡ് വിനഗർ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ഫ്രൂട്ട് വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് ബേസസ് എ ബേസ് ഈസ് എ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് എ സോപ്പി ടെക്സ്ചർ നമ്മൾ ആസിഡിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് സോ ടേസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു കയ്പ് രസമാണ് ബിറ്റർ കയ്പ് കയ്പ് ടേസ്റ്റും ഒരു സോപ്പി ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ആൽക്കലീസ് ബേസസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആൽക്കലീസ് ഇവിടെ ആൽക്കലൈൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൽക്കലീസ് എന്ന് മാറ്റി വായിക്കുക അപ്പോൾ ബേസസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ആൽക്കലീസ് Bases are found in different substances such as bleach, ammonia, washing powder and soap. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലീച്ച് വളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അമോണിയ ദെൻ വാഷിംഗ് പൗഡർ സോപ്പ് എന്നിവയെല്ലാം വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബേസസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ ബേസസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആണ് ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ദെൻ ഒരു സോപ്പി ടെക്സ്ചർ നമ്മൾ സോപ്പിൽ തൊടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ബേസിക് സബ്സ്റ്റൻസസിൽ തൊടുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ബേസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസിന
അപ്പോൾ എ ബേസ് ഈസ് എ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് എ സോപ്പി ടെക്സ്ചർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബ്ലീച്ച് അമോണിയ വാഷിംഗ് പൗഡർ ആൻഡ് സോപ്പ് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണയായി കുറച്ച് ആസിഡ്സ് കാണപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡ്സും ദെൻ ബേസസും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിനഗറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ആണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇനി ഉറുമ്പുകളുടെ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ആണ് ഫോമിക് ആസിഡ് ഇനി സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയ ഓറഞ്ച് ലെമൺ മുസംബി ഇതിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ആണ് സിട്രിക് ആസിഡ് ദെൻ കേഡിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് സ്പിനാച്ചിൽ ചീരയിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ദെൻ ആംല സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ആസിഡ് ആണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കെമിക്കൽ നെയിം ആണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ദെൻ ടമാറിൻഡ് ഗ്രേപ്പ് അൺറൈപ് മാംഗോസ് പഴുക്കാത്ത മാങ്ങ പച്ച മാങ്ങ മുന്തിരി പുളി വാളൻ പുളി എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം വിനഗർ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഉറുമ്പിൽ ആൻഡ് സ്റ്റിങ് ഫോമിക് ആസിഡ് സ്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പ് നമ്മളെ കടിക്കും എന്ന് പറയില്ലേ കുത്തുക ആ സാധനം അതിലുള്ള ആസിഡ് ആണ് ഫോമിക് ആസിഡ് ദെൻ ഓറഞ്ചിലും ലെമണിലും സിട്രിക് ആസിഡ് കേഡിൽ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് സ്പിനാച്ചിൽ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് അംല സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സിൽ അസ്കോർബിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ സി അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം ആണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ദെൻ ടമാറിൻഡ് ഗ്രേപ്പ് അൺറൈപ് മാംഗോസ് അല്ലെ ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസസ് നോക്കാം ലൈം വാട്ടറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബേസ് ആണ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വിൻഡോ ക്ലീനറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബേസ് ആണ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാഷിംഗ് സോപ്പും ഉണ്ട് ബാത്തിംഗ് സോപ്പും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത തരം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകൾ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ദെൻ മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ലൈം വാട്ടറിൽ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വിൻഡോ ക്ലീനറിൽ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോപ്പിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യയിൽ മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി എന്താണ് ന്യൂട്രൽ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആസിഡിനെ കുറിച്ചും ബേസിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു എന്താണ് ആസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്നും പഠിച്ചു എന്താണ് ബേസിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്നും പഠിച്ചു ഇനി എന്താണ് ന്യൂട്രൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് നൈദർ ആസിഡിക് നോർ ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ നേച്ചറിൽ ആസിഡിൻ്റെ സ്വഭാവവും ഇല്ല ബേസിൻ്റെ സ്വഭാവവും ഇല്ല അത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ന്യൂട്രൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ജലം നമ്മൾ സാധാരണയായി ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലം എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ന്യൂട്രൽ സബ്സ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാരണം അതിന് അസിഡിക് നേച്ചറും ഇല്ല ബേസിക് നേച്ചറും ഇല്ല അപ്പോൾ അസിഡിക് നേച്ചർ ഇല്ലാത്തതും ബേസിക് നേച്ചർ ഇല്ലാത്തതുമായ സബ്സ്റ്റൻസസിനെ ന്യൂട്രൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നു എനി സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് നൈദർ അസിഡിക് നോർ ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ ഇസ് കോൾഡ് ന്യൂട്രൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകില്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അവ ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ ന്യൂട്രൽ ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെയാണ് വി കനോട്ട് ടേസ്റ്റ് എവരി ഓബ്ജെക്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് നേച്ചർ അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയും അതിൻ്റെ നേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാനും സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡിറ്റർമൈൻ ഇഫ് അനദർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് അസിഡിക് ഓർ ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ ഒരു വസ്തു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവ ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായി നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൻ ആസിഡ് ഓർ ബേസ് ഇൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദർ കളർ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആസിഡ് ആണോ ഒരു ബേസ് ആണോ എന്ന് അവ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അവ അവയുടെ
ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓരോന്നും എടുത്തു നോക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞത് ലിറ്റ്മസ് ലിറ്റ്മസ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വിച്ച് ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ലൈക്കൻസ് ഓർ ലിച്ചൻസ് നമുക്ക് ഈ ലിച്ചൻസിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്കൻസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ലിറ്റ്മസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ലൈച്ചൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗസ് ആൽഗയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സിംബയോട്ടിക് മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ലിച്ചൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലിച്ചൻസിൽ നിന്നാണ് ലിറ്റ്മസ് എന്ന നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ലിറ്റ്മസ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഫോം ആൻഡ് പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് ഈ ലിറ്റ്മസ് നമുക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് ആയിട്ടോ ലഭിക്കും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലിറ്റ്മസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പുകളായിട്ടും നമുക്ക് ലഭിക്കും രണ്ട് ടൈപ്പ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പുകൾ ഉണ്ട് റെഡ് ലിറ്റ്മസും ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസും അപ്പോൾ റെഡ് ലിറ്റ്മസും ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസും ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു ബീക്കറിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ എന്ന് അപ്പോൾ നാം എടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് സ്ട്രിപ്പ് പേപ്പർ ആ ആസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ എടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്തുവിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് റെഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് ആസിഡ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ആണ് ദെൻ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൽ അവ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ബ്ലൂ ആകുന്നുവെങ്കിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അത് ബേസിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയാം ആസിഡ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസിനെ റെഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ബേസ് റെഡ് ലിറ്റ്മസിനെ ബ്ലൂ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസിനെ റെഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ബേസിക് സബ്സ്റ്റൻസ് റെഡ് ലിറ്റ്മസിനെ ബ്ലൂ ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ലിറ്റ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ലിച്ചൻസിൽ നിന്നാണ് ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് സൊല്യൂഷൻ ഫോമിലും പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പിലും ലഭിക്കുന്നു പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പുകൾ രണ്ട് കളറിൽ ലഭിക്കുന്നു റെഡ് ലിറ്റ്മസും ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസും ആസിഡ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസിനെ റെഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ബേസ് റെഡ് ലിറ്റ്മസിനെ ബ്ലൂ ആക്കി മാറ്റുന്നു വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഒരുപാടായി പോകും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഇത് തന്നെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോട്ട്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സും ലഭിക്കും പറഞ്ഞതെല്ലാം വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും താങ്ക്